അവർക്കും ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ സി വി ടി ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ ട്രേഡിൽ നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചെയിൻ സർവേയിങ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദി വർക്ക് കാരീഡ് ഔട്ട് ടു ഫിക്സ് നാഷണൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് കോണ്ടോറിംഗ് ലെവലിംഗ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിംഗ് സർവേയിങ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സർവേയിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് ഇൻ മെട്രിക് ചെയിൻ ഒരു മെട്രിക് ചെയിനിലെ ലിങ്കിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം മെട്രിക് ചെയിനിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ നീളം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് വർക്ക് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ലൊക്കേഷൻ സർവേ പ്രിലിമിനറി സർവേ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എന്താണ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൻസർ എ ലൊക്കേഷൻ സർവേ ആണ് നമ്മൾ സർവേയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചും ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സർവേ ആണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഹിൽസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സിനെ കുറിച്ചോ പോണ്ടിനെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സർവേ ആണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേയിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് റെക്കനൈസൻസ് സർവേ രണ്ട് പ്രിലിമിനറി സർവേ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ സർവേ റെക്കനൈസൻ സർവേയിൽ പ്രിലിമിനറി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പ്രിലിമിനറി സർവേയിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡ്രോയിങ്സ് ആവശ്യമായ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് പ്രിലിമിനറി സർവേയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ് സൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് വർക്കിനെയാണ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡ്രോയിങ്ങിനെ സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് വർക്ക് ആ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർവേ ലൊക്കേഷൻ സർവേ ആണ് ലൊക്കേഷൻ സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സർവേ ആണ് ലൊക്കേഷൻ സർവേ എന്നതും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സർവേ ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടും ഉള്ളതുമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സർവേ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ട്രാവേഴ്സ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് വർക്ക് ഫ്രം പാർട്ട് ടു ഹോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ആണ് വലിയ ഒരു ഏരിയയെ ഹോൾ ഏരിയയെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സർവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ് പറയുന്നത് ലാർജ് ഹോൾ ഏരിയ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു പാർട്സ് എന്നിട്ട് ഹോൾ ഏരിയയെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഭാഗത്തെയും സർവേ ചെയ്ത ശേഷം അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹോൾ ഏരിയ ആക്കി മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സർവേ വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചെയിനിങ് എന്നത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചെയിനിങ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണ് എന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദി മെത്തേഡ് റെഫേർഡ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേയിങ് ഈ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആംഗിൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് മെട്രിക് ചെയി
ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ലോങ് വരുന്ന ചെയിൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സാധാരണയായി ഓഫ് സെറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ചെയിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഏത് ചെയിനാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിനാണ് ചെയിനെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയിൻ ഒന്നാമത്തേത് മെട്രിക് ചെയിനും മറ്റൊന്ന് നോൺ മെട്രിക് ചെയിനുമാണ് മെട്രിക് ചെയിനിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിനെയാണ് മെട്രിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് നോൺ മെട്രിക് ചെയിൻ എന്നാൽ മീറ്ററിലല്ലാതെ വരുന്ന യൂണിറ്റ് വരുന്ന അതായത് ഫീറ്റിൽ യൂണിറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നോൺ മെട്രിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരാണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ്റെ നീളം ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സും ഉള്ള ചെയിനാണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ്റെ നീളം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റവന്യൂ ചെയിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റവന്യൂ ചെയിൻ കഡസ്ട്രൽ സർവേയിൽ കൂടുതലായിട്ട് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സർവേകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റവന്യൂ ചെയിൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് കൂടുതലും തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡും റേഞ്ചിങ് റോഡും തമ്മിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഓഫ് സെറ്റ് റോഡിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റേഞ്ചിങ് റോഡും ഫ്ലാഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന പോയിൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് താഴേക്കാണ് വരുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരുന്ന സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെവൽ സർഫസ് ആ ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലെവൽ ലൈൻ എന്നും ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ലൈൻ ദാറ്റ് ലൈസ് ഓൺ എ ലെവൽ സർഫസ് ആൻഡ് ഈസ് നോർമൽ ടു ദി പ്ലംബ് ലൈൻ അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലംബ് ലൈൻ എന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ലൈനെയാണ് പ്ലംബ് ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെവൽ സർഫസിലുള്ള ലൈൻ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് ഏത് ലൈനാണ് ലെവൽ ലൈൻ ആണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്നത് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരുന്ന സർഫസിനെ ലെവൽ സർഫസ് എന്നും ആ ലെവൽ സർഫസിൽ വരുന്ന ലൈൻസിനെ ലെവൽ ലൈൻ എന്നും പറയുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ആസ് പെർ ഐ എസ് കോഡ് ഐ എസ് കോഡ് അനുസരിച്ച് ഇരുപത് മീറ്റർ ചെയിനിന് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ലിമിറ്റ് ഓഫ് എറർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ ചെയിനിന് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ എറർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അഞ്ച് എം എം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് എം എം അഞ്ച് എം എം കൂടുക കുറയുക ആ ആ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ എറർ നിൽക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ എറർ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അതിൽ കൂടുതൽ എറർ വരികയാണെങ്കിൽ ചെയിൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ലെങ്ത് ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ടേം ഫോർ എറർ ദാറ്റ് ഒക്വർ ഡ്യൂ ടു ഫോൾട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസ് സച്ച് ആസ് ചെയിൻ മേ ബി ടു ലോങ് ഓർ ടു ഷോർട്ട് ഈ ഫോൾട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസ് അതായത് ഡിവൈസിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എററുകൾ ഇവിടെ അതിന് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെയിൻ മേ ബി ടു ലോങ് ഓർ ടു ഷോർട്ട് ചെയിൻ നീണ്ടു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി പോവുകയോ ഈ അവസ്ഥകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ
ആസ് പെർ ഐ എസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത് മീറ്റർ ചെയിനിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എറർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എറർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്ററിൻ്റെയും തേർട്ടി മീറ്ററിൻ്റെയും നമ്മൾ പഠിച്ചു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റാലിക് ടേപ്പാണ് മെറ്റാലിക് ടേപ്പാണ് ഈ മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് എന്നുള്ളത് മെറ്റൽ കൊണ്ടല്ല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തുവയ്ക്കുക മെറ്റാലിക് വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഓർത്തുവയ്ക്കുക ലിനൻ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് മെറ്റൽ വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഏത് ടേപ്പാണ് ഓഫ് സെറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റാലിക് ടേപ്പാണ് ഇൻവാർ ടേപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇൻവാർ ടേപ്പ് എന്നാൽ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസൈസ് വർക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആക്യുറസി കൂടുതൽ ആവശ്യമായ വർക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പാണ് ഇൻവാർ ടേപ്പ് ഇൻവാർ ടേപ്പ് എന്നത് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്ന സർവേ വർക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പാണ് ഇൻവാർ ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി എറർ ദാറ്റ് എറൈസ് ഡ്യൂ ടു വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംശയമില്ലാതെ പറയാം നാച്ചുറൽ എറർ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എറർ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ എറർ ആയിരിക്കും വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ല അത് പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറൽ എറർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഫീറ്റ് ഫീറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് ടേപ്പിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത് ഫീറ്റും നൂറ് ഫീറ്റും ഓർത്തുവയ്ക്കുക മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് ഫീറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അമ്പത് ഫീറ്റിൻ്റെയും നൂറ് ഫീറ്റിൻ്റെയും മെറ്റാലിക് ടേപ്പാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദി ചെയിൻ ടു ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംശയമില്ലാതെ പറയാം ഓഫ് സെറ്റാണ് ഓഫ് സെറ്റ് ലാറ്ററൽ സർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പഠിക്കണം എന്താണ് ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ് ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മെഷർ ാണെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലാതെയുള്ള ആംഗിൾസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് ആണെന്നും ഓർത്തുവയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ടേം ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദി ചെയിൻ ലൈൻ ഫ്രം ദി ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് ചെയിൻ ലൈനിലേക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഒബ്ജെക്ട് ഇത് ചെയിൻ ലൈൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സംശയമില്ലാതെ പറയാം ഏതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ചെയിൻ ലൈനിലേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ഓഫ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് അതർ ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദി ചെയിൻ ലൈൻ അതർ ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദി ചെയിൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതാണ് ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് അതർ ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ടേം ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ടു 
ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ബൈ വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആൻഡ് അതർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏജൻസീസ് ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും എന്താണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇത് ഇത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിലെ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം നോൺ ആണ് അല്ലേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അപ്പം റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അറിയാവുന്ന ലെവൽ അറിയാവുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് പലതരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയും അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏജൻസീസും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഏതാണെന്നാണ് അത് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലല്ല കോളേജുകളിലോ ഐ ടി ഐകളിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സർവേ വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നത് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്കുമാണ് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്കുമാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ദി വർക്ക് ഷുഡ് ബി റെസ്യൂംഡ് ഫ്രം ദീസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക്സ് ഏത് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് അല്ലേ താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും താൽക്കാലികമായി ചെയ്യുന്നത് താൽക്കാലികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതാണ് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് നമ്മളൊരു എന്താണ് ലെവലിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതെടുക്കുന്നു അത് താൽക്കാലികമാണ് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി എടുക്കുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കിന് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ദി ചെയിൻ ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇഫ് ചെയിൻ ഈസ് found to increase in length than the standard length the standard length ne kattilum chain de neelam koodi poi ennu vicharikkuga appol nammal cheyyuna margangal endayirikkum by removing some rings adilulla chila ringgal neekam cheythu kazhinal endu sambhavikkum chain de neelam kurai nilavil chainilulla ippam validayi poi oru chain aanullathu namakku 20 meter 20 meter inde chain aanannu vicharikkuga ippol nilavil adinde neelam koodiittu 21 meter aanu appo adil ninnu chila ringgal naan neekam cheythu kazhinal adu thirichu 20 meter aagum appo oru അതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് വെ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ദി ബെൻഡ് ഓഫ് ലിങ്ക്സ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ നിവർത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന നീളം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടാൻ സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലിങ്ക്സ് അറ്റ് ദി ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിലിൽ ലിങ്കുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതും എന്താണ് തെറ്റാണ് അപ്പോഴും നീളം കൂടാനാണ് സാധ്യത ബൈ ഇൻസെർട്ടിങ് ന്യൂ റിങ്സ് ആസ് റിക്വയർഡ് പുതിയ റിങ്ങുകൾ ചേർത്താലും നീളം കൂടും അപ്പോൾ ബൈ റിമൂവിങ് സം റിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത്ത് ഇഫ് മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് അവൈലബിൾ ഇൻ മീറ്റർ മീറ്ററിൽ മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഫീറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫീറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അമ്പത് ഫീറ്റും നൂറ് ഫീറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെ മീറ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററും തേർട്ടി മീറ്ററുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയിൻ സർവേയിങ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ഐ ടി ഐ ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്